ವಿದ್ಯ ಬೇಕೋ ಲೋ ವಿಶ್ವ ಪಾವನಿ ಮಠ ಅಂತ ವಿಶ್ವ ಪಾವನಿ ಮಠ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಆ ಹಂಪಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕರ ಮುಂದಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಳಗಿನ ಪರ್ಯಂತ ಏನೇನು ಎಲ್ಲ ಮಂಟಪಗಳು 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 ಕೂತಿವೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂಟಪಗಳು ಒಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಆವಾಗಿನ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಹತ್ತಿರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿಶ್ವ ಪಾಲನೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದಾಜು ಎಷ್ಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಬೇಕು ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಿರಬಹುದ ಮೂವತ್ತ ಐವತ್ತ ನೂರು ಬಿತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂಥದ್ದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಠ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ರು ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಅನ್ನದಾನ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೂ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕರುಣೆಯ ಹೃದಯ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತರ್ಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾದರೆ ಕಾಶಿಗೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ತಕ್ಷಶಿಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅವ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆದರೆ ಅದು ಟಾಂಗ್ ಬೇರಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೀನು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಏನು ವಿಶ್ವ ಪಾವನಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡು ಬಂದೀಯ ಯುವಾದ ಪಂಡಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೀಗಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಕಾಶಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಹತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಯಾರನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡದೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೋವು ಕೊಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಇನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಅವರ ಕುರಿತು ಹೇಳೋದೇನಿದೆ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರಾದ ವಿರೋಧಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಅದ್ವೈತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ಬರೆದವರು ಸೋಮನಾಥ ಕವಿ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿ ಚರಿತ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಆ ವ್ಯಾಸಯೋಗಿ ಚರಿತೆಯನ್ನ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಕಾಲದ ಅಪರೂಪದ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವರು ವ್ಯಾಸಯೋಗಿ ಚರಿತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರವಚನ ಅಂತಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ವ್ಯಾಸರಾಜನ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತನ ಪಂಗಡದವರೆಲ್ಲ ಆತನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸೋಮನಾಥ ಕವಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟವರು ಅಷ್ಟು ಬರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮತವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು ಹೋಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತವನ್ನ ಖಂಡನ ಮಾಡುವಂಥವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದಿಯಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಅವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ನೀವೇನು ಕೊಡಬಲ್ರಿ ನನಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಸದಾ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಪಾದ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಹೌದು ನಿಮ್ಗದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಆದರೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇಫಟ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಬಂಗಾರ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ವತವಿದೆ 
ಚೂಪಾದ ಭಾಗ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಗಲವಾದ ಭಾಗ ಮೇಲಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬಂಗಾರದ ಪರ್ವತ ಪ್ಯೂರ್ ಬಂಗಾರ ಪರ್ವತ ಮತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಕರೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಪದ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲಂತೆ ಅಂಥ ಪರ್ವತ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಬಂಗಾರ ಅದ ಕೇಳ್ತಾನಾತ ನೀವು ಆ ಪರ್ವತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತ ನನಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತ ಬಂಗಾರ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸರ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಕಡತಾರೆ ಶ್ಲಾಘ ಕಂಪನ ಏಕಮೇವ ಶಿರಸ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಯೋಗೀಶಿತು ವ್ಯಾಸರಾಗರ ಶಿರಸ್ಸು ನಾನು ಕವ ಕವನ ಬರೆದದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ತರದೋಗಿದ್ರು ವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ತರದೋಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೊರದೋಗಿದ್ರು ನೀಗೇನ್ ಬರ್ದವರಿಂದ ತರದೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ತರದೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮೇರೂಣ ಶತಮರ್ಹತಿ ಕ್ಷಿತದಲ್ಲಿ ನೂರು ಮೇರು ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ತಾಂಬೂಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಾಸರಾದರೂ ತಲೆದೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಯಿತು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಎದುರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಕಾರುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸರಾದರೆ ತಲೆಬಾಗಿದ್ದು ಯಾರು ಕೂಡ ಕೇವಲ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ತರವಾಗಿದವರು ಯಾರು ಅವರನ್ನ ಅಂದರೆ ಅವನು ಯಾರೇ ವಾದಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅವನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವವ ಅಂತ ಅವನ ದುಃಖವನ್ನು ತನ್ನ ದುಃಖದಂತೆ ಎಣಿಸಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಕರುಣಾರಸ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವ್ಯಾಸರಾಗಿರುವುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡೆಗಿದರು ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಮೃತಕ್ಕೆ ಖಂಡನವನ್ನು ಬರೀತ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾನು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಗ್ರಂಥ ನ್ಯಾಯಾಮೃತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗಿಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ ಏನಿದು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಖಂಡನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನನಗೇನು ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಪಂಗಡಗಳಾಗಿ ಒಡೆದು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ದ್ವೈತ ಮತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದ್ವೈತ ಮತದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಮೇಲಿನವರು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಮತ ಅವರದ್ದಿರಲಿ ನಂದು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕವಲ್ ಹೊಡೆಯಿತು ಹಾಗೆ 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 ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನಾ ಕವಲು 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 ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಪ್ರಶಿಷ್ಯರ ಗುಂಪು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಎಷ್ಟು ಕವಲೊಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರವೇ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಹೋಯಿತಂತ ಅವರಿಗೆ ಇದು ನಾನು ಅವರೇ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪಂಗಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಗಡಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಆಗಿದೆ ಅಪಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವರೇ ವ್ಯಾಸರಾದರು ಒನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನಂತ ವ್ಯಾಸರಾದರ ಪದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಭೂಷಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಕಾಲದವರಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಕಾಲದವರಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದವರು ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಂದ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಯಾವರ್ಯಾಲ್ಲೋ ಇವರ್ಯಲ್ಲೋ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆನವರು ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜವಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೌರವವಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಸಭೆ ವಿಶ್ವ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನಾ ಮತಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿ
ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಈ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಝಾಡಾಡಿಸಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಆಚೆ ಇದ್ದವನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸುವುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರುವ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ವಿಶ್ವ ಪಾವನಿ ಮಠ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ವಿಶ್ವ ಪಾವನಿ ಮಠ ಅಂತ ಯಾಕಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿ ವಿಶ್ವ ಪಾವನಿ ಮಠ ವಿಶ್ವ ಪಾವನಿ ಗುರುಕುಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ವಿಶ್ವ ಪಾವನಿ ಅಂತ ಯಾಕಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ವಾರಿಜಿ ತೀರ್ಥರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಾಸ ಮುಷ್ಟಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂಟು ಎಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಭಾಟ ಮಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ಕೈಗೆ ಮಿಕ್ಕ ಆರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿದೆ ಮಿಕ್ಕ ಐದು ಸಂಪುಟದ ಒಳಗಿದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾದ ಸಂಪುಟದ ಒಳಗಿದೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಸಮುಷ್ಟಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಸಮುಷ್ಟಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ವಿಶ್ವ ತೈಯಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತುರಿಯ ಅಂತ ಎಂಟು ಹೆಸರುಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ಮೂಲಕ ಬಂದ ವ್ಯಾಸಮುಷ್ಟಿಯ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವ ಪಾವನಿ ಮಠ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಹತ್ಯೆಯ ಬಂದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪ್ರತೀಕದ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವ ಆ ವಿಶ್ವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಇಡೀ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಗೆಜೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಜನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಣದವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಊಟಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಯಾರು ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬಾರದು ಆ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರಂತೆ ವ್ಯಾಸರಾದರು ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು ಕೆರೆ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದೇನೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಕೆರೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು ವ್ಯಾಸ ಸಮುದ್ರ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ವ್ಯಾಸರ ಕೆರೆ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರದಕ್ಕೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಸರಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕೆರೆ ನೀವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ವ್ಯಾಸರಾದರು ಆ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂತ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲಿಯವರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ಎದುರಿ ಕಾಣೋದು ಪ್ರಾಣದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಎದುರಿಗೆ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾವುದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಮಾಡಿದರು ಹಾ ಸರಿ ಆದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಇಷ್ಟು ಉಪಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿನ ಕಾಲದವರಿಗಾಯಿತು ಊಟ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದವರಿಗೂ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಯಾವ 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 ಪೀಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಪರೂಪದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವರು ವ್ಯಾಸರಾದರು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೂಲಕ ಆಚಾರ್ಯರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಇನ್ಯಾರು ಮುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ವ್ಯಾಸತ್ರಯ ಅಂತ ಹೌದಾನೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಸತ್ರಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ವ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ ಮಧ್ವರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಪುಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಓದಲಾರದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರೇ ಕನಕದಾಸರೇ ಮೊದಲಾದ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಹಾ ಏನು ತಮ್ಮ ಹಿಂಡಿಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಸ್ತಕ ಅಂದರೆ ಹರಿಕಥಾ ಅನ್ನುವುದು ಸಾರ ಹೌದ್ತಾನೆ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಚೂರಾದ್ರೂ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೆಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಹರಿಕಥಾ ಅನ್ನುವುದ ಸಾರ ಅಂಥ ಹರಿಕಥಾ ಅನ್ನುವ ಸಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಅದು ರಚನೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಧ ವಿಠಲದಾಸರು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರು ಫಲಸ್ತುತಿ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ಹರಿಕಥಾ ಅನ್ನು ಸಾರ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾರದ್ದು ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸರಾದರು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ಒಲವೋ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿಠಲೋಪಾಸಕ ಪ್ರಭುವರ್ಯ ಪುರಂದರ ದಾಸರಾಯರ ದಯವೋ ತಿಳಿಯದು ಓದಿ ಕೇಳದಲೆ ಓದಿ ಕೇಳದಲೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮಾತು ಕೇಶಗಳ ಗುಣಮಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣೇಶ ಗರ್ಪಿಸಿ ವ್ಯಾಸ ವಾದಿರಾಜರ ಕೋಶ ಕೊಪ್ಪುವ ಹರಿಕಥಾ ಅನ್ನುವ ಸಾರ ರಚಿಸಿದರು ಅಂದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹರಿಕಥಾ ಅನ್ನುವ ಸಾರ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಕಾರಣ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ನನಗೇನು ಮಾಡಿದರು ನನಗೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗಿದು ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗೂ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸರಾಜರದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಆದರೆ ಒಳಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳ ಮುದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಪಂಚರತ್ನ ಮಾಲೀಕ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥರ ಪಂಚರತ್ನ ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕ ಹಾಗೆ ಲಘು ಶಿವಸ್ತುತಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿರ್ಬೋದು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೌದ್ತಾನೆ ಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಸ್ತೋತ್ರ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ವಾಯುಗದ್ಯ ವಾಯುದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಗದ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆ ಗದ್ಯವನ್ನ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಓಂ ಶ್ರೀಮತೆ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಗುಣವತೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಹೊಂದಿದವರನ್ನ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಆದ ಮೇಲೆ ಇವನಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಇವೆ ಅವು ಸಂಪತ್ತುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೂಪದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಜ್ಜೀವ ರಾಶಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾವ ಸಂಪತ್ತು ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರಾಶಿಗೂ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜೀವ ರಾಶಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಎಂದೊಮ್ಮೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲ ಚೇತನರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಋಜುಗಣಸ್ಥರಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯು ಮೊದಲಾದವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸದಾ ದರ್ಶನ ಕೊಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಪುನಃ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡುತ್ತಾರೆ ಪುನಃ ದರ್ಶನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದೃಶ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ ಈ ಥರ ಭಗವಂತನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸಿ ಹಂಬಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒದ್ದಾಡುವವರೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಸದಾ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಭಾಗ್
ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಯುಗಳಿವೆ ಋಜುಗಣಸ್ಥರಿಗೆ ಅದಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಸದಾ ದೇವರು ಇವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತೇ ಇರ್ತಾಳಂತೆ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದೆ ಬೇರೆ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸದಾಕಾಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗೆ ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನದ ಸಂಪತ್ತು ಎಂಥ ದರ್ಶನ ಸದಾ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸಂಪತ್ತು ಅದನ್ನು ಪಡೆದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆದಿ ಗುಣವತೆ ಗುಣಪತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವತೆ ಅಂತಿದೆ ಪತೆ ಅಂತಲೂ ಎರಡೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನದು ನೀವಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಧರ್ಮ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗುರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅವರದ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಮಾಡತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕೈಲಾದ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರವಚನದಿಂದಲೋ ಪಾಠದಿಂದಲೋ ಹೇಗುವಂದಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇವೆ ವೈರಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಚಾರೋ ಚೂರು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರ ಇದೆ ಸತ್ಯವಾಗೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಯಾವ ಸಮಯ ಏಳು ಗಂಟೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಮಯ ಹೌದಾನೆ ಅಂತಹ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಮಯ ಅವರವರು ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕೂಡದೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈರಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ನಿಮಗಾಗ್ಲಿ ನನಗಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಚೂರಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬಹುದಾನೆ ಹೌದಾನೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಚೂರು ವೈರಾಗ್ಯವಿದೆ ಹಾಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವಿದೆ ಚಾರ ಚೂರು ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಡತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ತುಂಬಾ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಗೇಟ್ಗಳಿವೆ ಎತ್ತಿದರೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲಿನವ ಹೇಳಿದ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೀರು ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಿಡುವವ ಏನು ಯಾವ ಗೇಟ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಖುಷಿ ಬಂದಂತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೇಟ್ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರು ಹೊರಟೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ನಂತರ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ ಖುಷಿ ಬಂದಂತೆ ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಹೌದಾನೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಏನು ಸಾಧನೆಯ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾವ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗೇಟ್ಗಳು ಕೂತಿವೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಗೇಟ್ಗಳು ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಧರ್ಮ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಫಲ ಫಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಕಡೆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತು ವಾಹನಾದಿ ಸಕಾಲ ಸಂಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದು ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೋ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೀ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಗವಂತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ಕರ್ಮ ಆಚಮನ ಆಗಿರಬಹುದು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾವು
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶ ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಸಾಧನೆ ಉಪಕಾರವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗವಾದ ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಡತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ವಾಯುದೇವರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇಳಿತು ಹನುಮ ಏನಾದರೂ ಕೇಳು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಹನುಮಂತ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂಬೋದು ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಬೇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನು ಬೇಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ 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 ಏನು ಬೇಡಬಾರದು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಬೇಡವ ನೀನು ಸಾಕು ನನಗೆ ನೀನೇ ಸಾಕು ನಿನ್ನಿಂದ ಏನೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆ ಹನುಮಂತನದ್ದು ಈ ನಮ್ಮದೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಧರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಹೊಂದಿದವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಕೂಡ ಗುಣಪತೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ನಮಗೂ ಸಾಧನೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೂ ಈ ಗುಣಗಳು ಬೇಕ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳಿವೆ ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಸದಾ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶಿವಶೇಷ ಖಗೇಶ ಮುಖ ಅಮರ ಸಮಾರಾಧಿತ ಚರಣ ಸರೋರುಹಾಯ ರುದ್ರ ಶೇಷ ಗರುಡ ಮೊದಲಾದಂಥ ಅಮರ ಅಂದರು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ಆದಿ ದೇವತೆಗಳದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾರಾಧಿತ ಚರಣ ಸರೋರುಹಾಯ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಯುದೇವರ ಪಾದಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಮಾರಾಧಿತ ಸಮ್ಯಕ್ ಆರಾಧನ ಸಮಾರಾಧನ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ ವಾಯುದೇವರ ಪಾದಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ವಾಯುದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಭರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಬರತಾ ಅವರ ಪಾದ ಇಟ್ಟ ಪೀಠ ಅವರು ಪಾದ ಇಟ್ಟ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಪದವಿ ನೀವು ಮಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ ಅಂತವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಶಿರಿಯ ಕಿರೀಟವನ್ನ ತಾಕಿಸಿದಾಗ ಆ ಕಿರೀಟ ಅವರವರ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟದ ಆ ರತ್ನ ಬಂಗಾರದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪಾದದ ಸುತ್ತು ಬಿದ್ದಿ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೇಳತಾ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ದೇವತೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅದೆಷ್ಟು ಅನುರಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅವರ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸುವ ಬಲ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಅವರು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೇ ಅವರು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ಯಾರು ಈ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅವರು ಇವರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಿ ಎಂ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೌದಿ ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಮುಖ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಂತಿಂಥವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪರೇಟ್ ಅದು ಅವ್ರು ತಾನೇ ಹಾ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವರು ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರು ಶಿವ ಅಂದ್ರು ಶೇಷ ಅಂದ್ರು ಖಗೇಶ ಅಂದ್ರು 
ರುದ್ರದೇವರು ಶೇಷದೇವರು ಗರುಡ ದೇವರು ಇವರು ಯಾರು ಯಾವ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಯಾವ ಎಂ ಪಿ ಇಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಾಯುದೇವರು ಆಯಾ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ವಿಶೇಷವಾದವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಂಗಿ ಬಿಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಗರುಡ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಶೇಷ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರು ಕೆಜಿ ಎಷ್ಟು ವೈಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದ್ದವರು ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೈಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದವರು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಮುನ್ನೂರು ಕೆಜಿಯ ಮೂರು ಕ್ವಿಂಟಾಲ ಹತ್ತು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮುನ್ನೂರು ಕೆಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟಚ್ ಇದೆ ಮುನ್ನೂರು ಕೆಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರು ಸರಿ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಸಿಗೆ ಕಾಣಂತೆ ಹೊತ್ತವರು ಯಾರಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಷದೇವರು ಸಮಾನ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಶೇಷದೇವರನ್ನ ಇಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಹೊತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸಾಸುವೆ ಕಾಳ ಅಂತ ಹೊತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸಾಸುವೆ ಕಾಳ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂಡೆಗಳು ಇಟ್ರೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಟು ಅವಾಗ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಪುಸ್ತಕ ಇಡಿ ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೇ ಏನಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಭಾರ ನೋವು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಂತಾದ್ರೂ ಭಾರ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿದ್ರು ಭಾರ ಆಯ್ತಾ ಆ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತಕ್ಕಿಂತ ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಯಾವ್ದು ಸಾಸುವೆ ಅವ್ರು ತಾನೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸಾಸುವೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬಿದ್ದಂತೇನೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪಟಾಂತವಾಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸಾಸುವೆ ತರ ಹೊತ್ತಿರೋರು ಯಾರಯ್ಯ ಅಂತ ಶೇಷದೇವರು ಅಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಗವತ ನಿತ್ಯ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ತಮ್ಮಿಗೆ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ನೀವು ಕೇಳುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರು ಹೌದು ತಾನೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋರು ಶೇಷದೇವರಾದರೆ ಇನ್ನ ಗರುಡ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಚೂರಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಡೀ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯುಧ ಯಾವುದು ವಜ್ರ ಆಯುಧ ಆಗ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ದೇವರ ಆಯುಧ ಅಮೃತ ಭಾಂಡವನ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಯಾರು ಗರುಡ ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಆ ಭಾಂಡವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ದೇವರನ್ನ ಯಾಕೆ ತಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೊಡ್ಡವರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಂಡ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಗರುಡ ದೇವರ ಯುದ್ಧವೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೊರಟಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೈ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಬೀಸಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಹೇಗಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಡ್ಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಲದಿಂದ ಪ್ರಯೋಗ ಗಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್
ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರದ ತಾಕತ್ತನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲಂತೆ ಅನಿಮ್ಯಾಜಿನಬಲ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಬಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಗರ್ವ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗರ್ವದಿಂದೇ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗರುಡ ದೇವರು ದೇವರನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಗರ್ವ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯ್ತು ಮಾಡಯ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ದೇವರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗರುಡ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪಾಠ ಕೇಳಿದವರು ಗರುಡ ದೇವರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರು ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರರು ಮೂವರು ಗುರುಗಳವರಿಗೆ ಈ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಅವರ ಗರ್ವ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಗರಿ ಒಂದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದ್ರ ದೇವರ ಸಭಾ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಗರುಡ ದೇವರ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಗರಿ ಬಿತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಗರಿ ಬರುವ ವೇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದೇವತೆಗಳ ಆಸನಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಪಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಆಸನ ನಡಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎದೆ ನಡಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಎಪ್ಪ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಬಲಶಾಲಿಗಳಿಗೂ ನಡಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಬಲಶಾಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತೇಜಸ್ವಿನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ನಾನೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಾದರೂ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ದೀಪದಂತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಆ ತೇಜಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗರಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಗರಿ ತಾಕತ್ತ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಗರಿ ಹೊತ್ತವರ ತಾಕತ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದು ಹೌದಾನೆ ಇದು ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರರ ಪರಿಚಯ ಇಂಥ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರರು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಊಹಿಸಲಾರದ ಅಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ತಾವು ಕಾಣಲಾರದ ಶಕ್ತಿ ವಾಯುದೇವರು ಅಂಥ ವಾಯುದೇವರ ಚರಣವನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಅದರಿಂದಲೇನೆ ರಿಪು ದುಸ್ಸಹಾಯ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಂಡ ಕಂಡಂತೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲಂತೆ ವಾಯುದೇವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರ ಮುಗೀತು ಆ ಯುದ್ಧ ವಾಯುದೇವರು ಬರುವವರೆಗೇನೆ ಯುದ್ಧ ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಹೊರಗಿನ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಬಡುಕೊಳ್ಳುವ ಯುದ್ಧ ಅಥವಾ ವಾಗ್ ಯುದ್ಧ ಎರಡೂ ಯುದ್ಧಗಳು ಕೂಡ ವಾಯುದೇವರು ಬರುವವರೆಗೆ ಇದೆ ವಾಯುದೇವರು ಬಂದ್ರ ಎರಡೂ ಸಮಾರ್ಥ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ತುಂಬಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಬಾಣಗಳು ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಯುಧದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದರು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಥವರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋ ದುಸ್ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪಂಚ ಬಾಣ ತುಣೀರ ನಿಭ ಜಂಘಾಯ ಪಂಚ ಬಾಣ ಅಂದ್ರು ಪಂಚ ಬಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮನ್ಮಥ ಮನ್ಮಥ ಮನ್ಮಥನ ತೂಣೀರ ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಣಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಆ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಣಗಳೇ ಭೀಕರ ಬಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆ ಬಾಣಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬತ್ತಳಿಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ಭಯ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಆದರೆ ಮನ್ಮಥನ ಬಾಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದಾದ್ರೂ ಬಾಣ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಬಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಾಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಂದಿದೆ ಅಂದ್ರು ಯಾರು ಮನ್ಮಥ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಬಾಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಸರಿ ಆ ಬಾಣ ಇಡುವ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಇನ್ನ ಇಷ್
ತೊಡೆಗಳು ಊರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದೆ ಬರೋದು ಮಂಡಿ ಜಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಡಿಗಳ ಕಳ ಪ್ರಾಂತ ಕಳಗಿನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಪಾದದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗಂಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಗಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕಳಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಜಂಘ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಗಾಲು ಮುಂಗಾಲು ಕಣಕಾಲು ಮೊಣಕಾಲು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಕಾಲುಗಳಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೌದು ತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಯಾವ ಕಾಲಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿಗಲ್ಲ ಕಣಕಾಲಿಗೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಕಣಕಾಲಂದುಗೆ ಗಿಳು ಗಿಳು ಏನು ತಾರಿ ಎಂದು ಆ ಕಣಕಾಲನ್ನ ಜಂಘ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವಾಯುದೇವರ ಆ ಕಣಕಾಲು ಜಂಘ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಮನ್ಮಥನ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಅಂತಿದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳೋದ್ರೆ ವಾಯು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಉಪಾಸನ ಎಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರ ಮುಖ ಕೈ ಎದೆ ನಾಭಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡತಾ ಇರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ತಿಗೆ ಏನಲ್ಲಯ್ಯ ಅವರ ಕಾಲಿನ ಕಳಭಾಗ ತೊಡೆಯೂ ಅಲ್ಲ ಮೊಣಕಾಲು ಬೇಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಳಗಿದ್ದು ಯಾವುದು ಕಣಕಾಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರು ಅದು ನೋಡತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೇ ನೋಡತಾ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಅದೆಷ್ಟು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಅದಕ್ಕೆ ಏಳು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗಿನ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲಂತೆ ಅದೆಷ್ಟು ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನೋ ನಮ್ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೈ ಒಂಥರ ಒಂದ್ ಕಾರು ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಒಂದೊಂದ್ಸರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಾಣ ದೇವರ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಪೆನುಗೊಂಡ ಅಂತ ಊರಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಕರ್ನೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮೂರು ಕರ್ನೂಲು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಪೆನುಗೊಂಡ ಆ ಪೆನುಗೊಂಡ ಹೋದರೆ ಅರ್ಧ ವ್ಯಾಸರಾದರೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಆ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಊರ ಭಾಗದ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣದೇವರ ಲಕ್ಷಣ ಏನಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೆತ್ತಿದ ಪ್ರಾಣದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾರದಿಂದ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನ ಬರೆದರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ದುಂಡು ದುಂಡಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ರತಿಮಾ ಸುತ್ತು ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಮಾ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಆ ಪ್ರತಿಮಾ ಏನ್ ಆಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ಕೆತ್ತಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಏಟಿರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಒಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹನುಮಂತ ಮೂರ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ಮೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪಂಚ ಬಾಣ ತೂಣೀರ ನಿಭಜಂಗಾಯ ಇನ್ನ ಪರಾಕೃತ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಜಿತ ಅರಿಕ್ತ ಅತಿರಿಕ್ತ ದೋಷ ಸಂಧಾಯ ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ಏನದು ಋತೇ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವಿವರ್ಜನ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಜನ ಎಂಬ ಒಂದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೂ ಇದೆ ಇವರಿಗೂ ಇದೆ ಅದು ದೋಷ ಅಲ್ಲ ದೋಷದಂತೆ ಕಾಣುವ ಗುಣವೇ ಅಷ್ಟೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಮೋತ್ಸಾಹ ವರ್ಜನ ಎಂಬ ಆ ಚಿಕ್ಕ ದೋಷದಂತೆ ಕಾಣುವ ಗುಣ ಅದು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷ ಸಂಘ ಪರಾಕೃತ ಅಂದರೆ ಇವರನ್ನ ದೋಷಗಳು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಂತೆ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಬರ್ತೀವಿ ಆದ ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ 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 ಸಕಾಗಿ ದೂರ ಸರಕೊಂಡು ಹೋದುವಂತೆ ಇವರನ್ನ ನಾವೆಂದೂ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ದೋಷಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಟೆ ಒಳಗೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕ
ದೋಷ ಗಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತದಕ್ಕೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಆಕಣಾಶ್ಮ ಸಮ ಅಂತ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿ ನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಮಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪೂಜಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ದೈತ್ಯರು ನೋಡಿದರಂತೆ ದೈತ್ಯರ ಕೆಲಸ ಏನು ದೇವತೆಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಅವರ ಕೆಲಸ ಹೌದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಮಾದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪೂಜಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೆಡಿಸೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ ಕೊನೆಗೆ ಉಳದದ್ದು ವಾಯುದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯುದೇವರ ಪ್ರತಿಮಾದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪೂಜಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳಿಂದ ಬೀಸಿ ಹೊಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿನ ಹೆಂಟೆಗಳೇ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯಿತು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಾಯುದೇವರ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ದೈತ್ಯರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಆಕಣಾಶ್ಮ ಸಮ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು ಯಾರಾದರೆ ವಾಯುದೇವರು ಆಕಣಾಶ್ಮ ಸಮ ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿ ನಂಥವರು ಯಾರಿಗೆ ದೈತ್ಯರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಯಾರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾರು ದೈತ್ಯರಿಗೆ ದೈತ್ಯರು ಬರೇ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ನಮಗೂ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸತತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವವರೇ ದೈತ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪರಮೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರುವಂತವರೇ ದೈತ್ಯರು ಅಂತಹ ದೈತ್ಯರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆನೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಬಾಂಬ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ತಯಾರಾಗಬೇಕ ವಾಯುದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾರಿಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತೋ ಅವರನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಕ್ಕೂ ಹೆದರುತ್ತಾರೆ ದೈತ್ಯರು ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ವಾಯುದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತ ಇನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಏನೇನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲು ಚರಣ ಸರೋರು ಹಾಯ ಎರಡು ಪಾದಗಳ ವರ್ಣಗಳ ಮಾಡಿದ್ರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಜಂಘ ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಸ್ತಿ ಹಸ್ತ ಪ್ರಹಸ್ತ ಊರುದ್ವಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊರುಗಳು ಊರು ಅಂದ್ರೆ ತೊಡೆಗಳು ಆ ತೊಡೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲಿನಂತೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಆ ತೊಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದೇನಿದು ಏನೋ ಆನೆ ಸೊಂಡಿಲಿನಂತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಏನಂತ ವಿಶೇಷ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಂಡಿಲಿದೆ ಅದರಂತ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಗಂಡಸರ ಆ ತೊಡೆಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆನೆ ಸೊಂಡಿಲಿಗೆ ಆ ಹೋಲಿಸೋದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಆನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಕತ್ತು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ತಾಕತ್ತು ಸೊಂಡಿಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಸೊಂಡಿಲು ಹಾಕಿ ಸೆಳೆದರೆ ಇಡೀ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರಗಳು ಉರುಳಿ ಬೀಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಪಾದದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಪಾದದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊಂಡಿಲು ಅಂದ್ರೆ ಕುಂಭ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೊಂಡಿಲಿನ ಭಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರ ಊರು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಉರುಳಿಸುವಂತಹ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಸ್ತಿ ಹಸ್ತ ಪ್ರಶಸ್ತ ಊರುದ್ವಯ ಊರುದ್ವಯ ಇನ್ನ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು
ಯಾರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮಂತೂ ಇರೋರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದೆ ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಚೂರಾದ್ರೂ ಇರಿಯ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗಂದ್ರು ವಾಯುದೇವರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಜ್ಞಾನ ಚೂರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಯಾಕರಿ ಯಾಕಿರಬಾರದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ದೊಡ್ಡದು ವಿಷಯ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜಗಳಾಡುವ ವಿಷಯ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸರಿ ನಾ ಆ ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅದು ಒಂದು ವಾರ ನಡೆಯಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇನ್ನು ಬರೋ ವರ್ಷ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅವ್ರು ತಾನೇ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಪೌರಹಿತದ್ದೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ್ಯ ಆಗಲ್ಲವೋ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ತಾನೇ ಅದರ ಗಂಟೆಗೆ ಬೇಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಂಶಯಗಳು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಯಾಕಿರಬಾರದು ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವ್ರು ತಾನೇ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕತ್ತಲು ಇರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಕತ್ತಲು ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ರೂ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಕೂತರೆ ನಿಮ್ ಕತ್ತಲು ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದು ನಿಮಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೂ ಮಧ್ಯ ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೂ ಕತ್ತಲಿರುತ್ತಾ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ನೀವು ಸೂರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತನೇ ಸೂರ್ಯ ಅವನಿಗೂ ಜೀವನಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಡ್ಡಿ ಯಾವುದು ಗೋಡೆಯಂತೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಲಿಂಗ ದೇಹವೇ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಲಿಂಗ ದೇಹವೇ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ದೇವರು ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಕೂತಿದೆ ಆದರೆ ವಾಯು ದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಎಂಥ ಆದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಗ್ಧ ಪಟಾಯ ಮಾನ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಸೆಳೆದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ ಇರುತ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಬಂದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ ಬಂದಾಗ ಉಡುಪಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಲು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಟ್ಟು ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ವಸ್ತ್ರ ಊರಿ ಹತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ವಸ್ತ್ರದ ಆಕಾರದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ ತಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ ಸುಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ವಾಯುದೇವರ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಹೇಗಿದೆ ಸುಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಯಂತಿದೆ ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಾ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಗ ದೇಹದ ಕೆಲಸವೇ ಅಜ್ಞಾನ ಕೊಡೋದು ಇದ್ದ ಅಜ್ಞಾನ ತೋರೋದು ಹೌದ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡ ಚಿಕ್ಕದು ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಹೌ ನಿಮ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ನಾವು ಸಾಮ್ಯ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ನಾನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ
ಆ ಒಳಗಿಂದ ಬಿಳಿ ಕಾಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಬಣ್ಣದ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಬರುವಾಗ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಂತಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನು ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯದ್ಯಪಿ ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಏನ ಒಳಗಿಂದ ಬರುವ ಲೈಟ್ ಬಿಳಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಲೈಟ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೌದು ತಾನೆ ಈಗ ಈ ಲೈಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಳಿಯಾಗೇ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಇರಬಾರದು ಹೌದ್ ತಾನೆ ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಇದ್ರೂ ಲೈಟ್ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಸಿಗೋದೇ ಎಲ್ಲೋ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲೋ ಪೇಪರ್ ಏನೋ ಇದೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಎಲ್ಲೋ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಹೋಗಿ 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 ಬಿಳಿಯೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಆ ತರ ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರ ಸುತ್ತು ಅವರ ಒಳಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಣ್ಣ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರಿಗೇನೋ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಇದೆ ಆದರೆ ಬರುವ ಬಣ್ಣ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅವರೆಂಥವರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶೋಕ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಶೋಕ ಇಲ್ಲ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ ತರ ಇದ್ರೆ ನಮಗಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವಾಗ ಅಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಏನದು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಅಜ್ಞಾನ ಶೋಕ ಭಯ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ ಚತುರ್ವಾರ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಅಜ್ಞಾನ ಭಯ ಶೋಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ತೋರುತ್ತಾರಂತೆ ಅಸುರ ಜನ ಮೋಹನಾರ್ಥ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಸತ್ತೋರಯ್ಯ ಅಂದು ಕೊಳ್ಳೆ ಹೆದರಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಂತೆ ತೋರುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವಾಯುದರ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತರನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾಕಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ ತರ ಇದ್ದವರನ್ನ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಶೋಕ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಇನ್ನ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಕೌಶೇಯ ಪಟ ಕಟಿ ಸೂತ್ರ ಅಭಿರಾಮ ಕಟಿ ತಟಾಯ ಅವರ ತೊಡೆಗಳಿಂದ ಕಟಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಎಂಥ ವಸ್ತ್ರ ಕೌಶೇಯ ವಸ್ತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಪೀತಾಂಬರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಪೀತಾಂಬರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಡಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟಿ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಟಿ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದೊಂದು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ವರ್ಣನೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಯು ಗದ್ಯ ವಾಯುದೇವರು ಗೃಹಸ್ಥರು ಭಾರತೀಯ ದೇವಿ ಸಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರೇ ವಾಯುದೇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಗಡ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಉಡದಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಉಡದಾರ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಕಟಿ ಸೂತ್ರ ಹರದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟಿ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೌಪೀನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಕೌಪೀನ ಇರಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕಟಿ ಸೂತ್ರ ಹಾಕಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಸುತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌಶೇಯ ಪಟ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಅಭಿರಾಮ ಕಟಿತಟಾಯ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಕೌಶ
ಕೌಪೀನಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಋಜುಗಣಸ್ಥರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿದನು ಋಜುಗಣಸ್ಥರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತ ಸ್ವಾತ್ಮ ವೃಂದಾವನಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಮನ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾರದಾದಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರಂತೆ ವಾಮನನ್ನ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಕಡಿಸೂತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಡಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದತ್ವ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಇವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಮನ ಕೊಟ್ಟ ಕಟಿಸೂತ್ರ ತಮ್ಮ ಕಟಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತವರು ತದನಂತರ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಅಭಿರಾಮ ಕಟಿತಟಾಯ ಅಂದ್ರು ಅಭಿರಾಮ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಯುದೇವರ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತು ಇರುವಂತಹ ಆ ವಸ್ತ್ರ ಅದ ಮೇಲೆ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿರಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿತಃ ರಮಯತಿ ಯಾರು ಯಾರಾದರೆ ಅವರ ವಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಟಿಸೂತ್ರವನ್ನ ನೆನೆದು ನೆನೆದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡತಾರೋ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಥಭರಿತ ಏನದು ಕಟಿಗೆ ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೌದ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗಲಿಕ್ಕೂ ಏನೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಶುರು ಆಗುವುದಿಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ನಾಭಿ ಕಟಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶುರು ಆಗೋದು ಇಂಡೈಜೇಷನ್ ಹೌದ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೊದಲು ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಸ್ಥಾನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಕ್ಕಳು ಕಳಭಾಗ ಅದು ಕೆಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಇಡೀ ದೇಹ ಕೆಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಅವರತ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಿಗ್ರಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಿಗ್ರಹ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಏನು ಸಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ವಿಧ ನಿಗ್ರಹ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಟಿಸೂತ್ರದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ವಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರು ವಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವೇ ವಸ್ತ್ರ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವೇದೋತ್ತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಗೋಪಿಕಾ ಕನ್ಯೆಯರೆಲ್ಲ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವರು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಕೇಳಿದರು ನದಿಗೆ ಅದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ತದು ದೇವ ಹೇಯಲ ನಮ್ ಏನದು ನಮ್ಮ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನಾವಯವಗಳನ್ನ ನದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೇವತೆಗಳ ಹೇಳನ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ವಸ್ತ್ರ ಉಟ್ಟೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಗ್ನರು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರನ್ನ ನಗ್ನರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡುವವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೈ ತುಂಬಾ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಗ್ನರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನವೇ ವಸ್ತ್ರ ಆ ವಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದವರಾದ್ದರಿಂದ ನಗ್ನರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಯುದೇವರು ಸ್ಫಟಿಸುತ್ತೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತ್ರ ಯಾವುದಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ವೇದೋಕ್ತ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯುದೇವರ ಆ ಕಟಿಪ್ರಾಂತ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ತದ್ವತ ನಾವು ಬಿಂಬದಂತೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬರು ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಗ್ತೇವೆ ತದನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಣಿಮಾದಿ ಕೂಟಾಯ ಈ ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಏನು ತಲ್ಲ ಕೆಳಗಾಗಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಏನು ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ತಿರುಗಾಡ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಈ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಹಜ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು 
ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾ ಆದರ ಅಷ್ಟು ಕೆಂಪಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೃತ್ರಿಮವಾದ ಸಾಧನಗಳೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಅದನ್ನ ಕೆಂಪಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗೇ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಂಪಾದ ತುಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ನಾವು ಯಾವುದು ಹಚ್ಚಲ್ಲ ತುಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆಂಪಾದ ತುಟಿ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಹೇಗಿವೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿವೆ ಯಾವುದು ಕೃತಕವಾಗಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಮಧ್ವರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಶಿಷ್ಯ ಊರ ಓಟ ಆಳು ಅವರೆಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಕೂರ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಕಾವು ಮಠ ಅಂತಿದೆ ಕಾವು ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ ಮುದ್ರೆಗಳಿವೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿಲ್ವೋ ಅನ್ಸ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಡ ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮುದ್ರೆ ಇದೆ ಮುದ್ರೆ ಚಕ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬಳಸ್ತೀರ ಚಿಕ್ಕದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಕ್ತೀರ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಚಕ್ರ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಹಣೆ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮುಖ ಎಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅವರು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಸೈಜು ಹೌದು ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೂರ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಬೇಕು ಆಗತ್ತ ಏರಿದರಂತೆ ಅವನ ಭುಜ ಏರಿದರೆ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಅವನು ಬಡಕಲ ಪ್ರಾಣಿ ಅವ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಗಿರಗಿರೆ ಗಿರಗಿರೆ ಓಡಿದರಂತೆ ಅಯ್ಯ ಆಚರಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೆ ಹೇಗೆ ಹತ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಹಗೂರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು ನಾನ್ ಪಹಿಲ್ವಾನ್ ನಾನ್ ಪಹಿಲ್ವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬೆರಳೆತ್ತರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಳೆತ್ತಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜಾಹ್ನವಿ ವರ್ತುಲಾವರ್ತ ಸನ್ನಿಭ ಗಂಭೀರ ನಾಭಿಲಾಯ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಕಟಿವರೆಗೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಕಟಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ವಾಯುದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಪಾದ ಮೌಳಿ ಪರ್ಯಂತ ಗುರುಣ ಅಕೃತ ಸ್ಮರೆ ತಂದ್ರು ಯಾರು ಗುರು ವಾಯುದೇವರೇ ಪರಮ ಗುರುಗಳವರು ಹೌದು ತಾನೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಈ ತರ ನೆನೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಓದ್ತಾರ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರ ಹೊಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಾಹ್ನವಿ ವರ್ತುಲ ಆವರ್ತ ಸನ್ನಿಭ ಗಂಭೀರ ನಾಭಿಲಾಯ ಅವರ ಹೊಕ್ಕಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಗಂಗಾ ಅಲ್ಲ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಗಂಗೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ಹೆಸರಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಆದರೆ ನೀವೊಂದು ನೋಡಬಹುದು ಹರಿದ್ವಾರ ಕಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲೆವರೆಗೂ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಂಗೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಳೆಗ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ಜಾಹ್ನವಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಹು ಋಷಿಗಳ ಕಿವಿ ಎಂಬ ಬಂದವಳು ಯಾಕೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಹು ಋಷಿಗಳ ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ಲು ವಿಪರೀತ ವೇಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಆಲಕನಂದ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಂಧವಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಳಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುಳಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸುಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಭೀರ ಅಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಂದು ಸಲ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಕಳಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು
ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರನ್ನಾಭಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಳದರೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರ ಅಂತಾರೆ ಈ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗಂಭೀರ ನಾಭಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಆ ನಾಭಿಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟ ಆಳವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ನಾಭಿ ವಿಲಾಯ ಅಂದ್ರು ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದವರೇ ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರು ಮತ್ತೆ ಅವರ ನಾಭಿಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಯಾವ ಯಾವ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ನಾಭಿ ವಿಲಾಯ ಇನ್ನ ಅವರ ನಾಭಿಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ಸಮಯ ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಎಂಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕ ಆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮುಟ್ಟೋಣ ಯಾವ್ದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಪಂಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರೆ ಶಾಪಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿ ಅವನ ಒಂದು ಎರಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ 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 ಅವನು ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾವ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ್ ಬಿಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಿನ ನೀನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಆ ತರ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಪಂಕ್ತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸರಿ ನೋಡೋಣ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಪಂಕ್ತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಿಚಯ ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಎದೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವಿವಿಧ ವೀರ ಕಾರ್ತಸ್ವರ ನಿಕಷ ಪಾಷಾಯಿತ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಾಯ ಅಂದು ವಾಯುದೇವರ ಆಂಜನೇಯನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದೆ ಛಾತಿ ಅದು ಈ ಬಂಗಾರ ಒಳ್ಳೆದ ಅಲ್ಲವ ಅಂತ ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲು ಮೆರಗು ಕಲ್ಲು ಅಂತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಂದದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬಂಗಾರ ಒಳ್ಳೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಬಂಗಾರ ತಂದು ತಿಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಮೊದಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಾಯುದೇವರ ಎದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ವೀರರಂತೆ ಯಾರು ವಿವಿಧ ವೀರರು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿ ಅಂತ ಒಂದಕ್ಷರ ದೇವರನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಪಕ್ಷಿ ಗರುಡ ಅಂದ್ರೆ ವಿವಿಧ ವೀರರು ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡಾದಿ ವೀರರು ಅಂದ್ರೆ ವಾಯುದೇವರಕ್ಕಿಂತ ಕಳೆಗೆ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ವೀರರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಎರಡು ಬಂದ್ರು ದೇವರು ದೇವತೆಗಳು ಬಂದ್ರು ದೈತ್ಯರು ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ದೈತ್ಯರನ್ನ ವೀರರು ಅಂತ ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಜ ವೀರರು ದೇವತೆಗಳೇ ಸಹಜ ಬಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಕೇವಲ ವರಬರದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬರ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಬರ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ವೀರ ಆ ವಿವಿಧ ವೀರರೇ ಬಂಗಾರವಂತೆ ವೀರರಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ವಾಯುದೇವರ ಎದೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಬಡಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಯುದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಡದರೆ ತಮ್ಮ ಎದೆಯಿಂದ ಈ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎದೆಯಿಂದ ಬಡಿತಾರೆ ಎದೆಯಿಂದ ಬಡಿದ್ರೆ ಆಚೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ವಾಯುದೇವರು ಮಿಕ್ಕವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇಟ್ಟದೇನು ವಾಯುದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಯುದೇವರು ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ
ಅಂತ ಅವರ ಎದೆ ಪ್ರಾಂತ ಅಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ವರ್ಣನೆ ನೋಡಿ ವಿವಿಧ ವೀರ ನಾನಾ ವೀರರು ಅವರೇ ಕಾರ್ತಸ್ವರ ಕಾರ್ತಸ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರ ಅವರನ್ನ ನಿಕಷ ಪಾಷಾಣ ಇತ ವಕ್ಷಸ್ಥಳಾಯ ನಿಕಷ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿಯುವ ಕಲ್ಲು ನಿಕಷ ಪಾಷಾಣ ಅರಿಯುವ ಕಲ್ಲಿನಂತಿರುವ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಅಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ ಏನು ಉಜ್ಜಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಂಗಾರ ಸವಿಯುತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಸವಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಯಾರೇ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಬಂದ್ರು ಅವರೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಹೊರತು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮೈಯೇ ದೊಡ್ಡ ಆಯುಧ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಯುಧ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಅವರು ನೋಡುತ್ತಾರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮ ದೀಕ್ಷಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದಲೇನೆ ವೈರಿಗಳನ್ನ ದೇವರ ದ್ವೇಷಿಗಳನ್ನ ಬಡಿದು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅವರನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದ ನೆಪದಿಂದಾದರೂ ಈ ಹರಿ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕಲ್ವಾ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈ ಬಳಸ್ತೀರ ಕೋಲು ಬಳಸ್ತೀರ ಅವನು ಪೈಲ್ವಾನ್ ಅವನು ಕೋಲ್ ತಗೊಂಡ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕೈಯ ಕೋಲು ಮತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಕೋಲು ಅಂದ್ರಿ ಅವನಂದ ಅದು ಹಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲು ಬೇಕು ಕೈ ಎಂದು ಬರಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಅವರಿಗೆ ಅಸಖ್ಯ ಹರಿ ವೈರಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಅಸಖ್ಯ ಮುಟ್ಟೋದಂತೂ ಬಹಳ ಅಸಖ್ಯ ಕೊಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ದೂರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಗದೆ ಬೇಕಂತೆ ಆ ಗದೆಯನ್ನ ಹಿಡಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಹರಿ ವೈರಿ ಶರೀರ ವಿಧಾರಣ ಗದ ವರಾಯುಧ ಧರ ಭುಜಾಯ ಆ ಗದೆಯನ್ನ ಭುಜದಲ್ಲಿ ಧರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಅದಂತಹ ಗದ ಅಂದ್ರೆ ವರಾಯುಧ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲಿ ವರ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಯುಧ ಯಾವುದಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಗದ ಅಂದ್ರು ಆ ಗದೆಯನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಆ ಗದೆಯಂತಹದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹರಿ ವೈರಿ ಶರೀರ ವಿಧಾರಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ದ್ವೇಷಿಗಳ ಶರೀರವನ್ನ ಸೀಳಿ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ಅಪರೂಪದ ಗದ ಅಂದ್ರು ಗದೆ ಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗದೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗದೆ ಮೇಲೆ ದುಂಡಾಗಿ ಮೇಲೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕಳೆಗೆ ದಂಡ ಭಾಗ ಹಿಡಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ಭಾಗ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ದುಂಡಾದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಎಂಟು ಚೂಪಾದ ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ ಸುತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅರೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಗದೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಆ ಅರ ಚೂಪಾದ ಭಾಗ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂಥ ಎಂಟು ಭಾಗಗಳಿವೆ ಅಂತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯಕಾಚಾರ್ಯರು ಬಿಂಬ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯುಧಗಳಿವೆ ಆತನ ಎಡ ಮೇಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಮೇಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಎಡ ಮೇಲ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಗದೆ ಇದೆ ಆ ಗದ ಭಗವಂತನ ಗದ ಎಂಥ ಅದ್ದು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋಪ್ಪ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಆಯುಧಕ್ಕಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಯಾರು ಆಯುಧ ಬೇಕು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವನ ಆಯುಧ ಅವನೇ ಅವನೇ ಆಯುಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತಾನೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಆತನ ಚಕ್ರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಜ್ಞ ರೂಪಗಳಿಂದ ತಯಾರಾದ ದೊಡ್ಡ ಚಕ್ರ ಹಾಗೆ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯಾವ ರೂಪಗಳು ತುರೆಯ ರೂಪಗಳಿಂದ ತಯ
ತುರಿಯ ನಾಮದ ಭಗವದ್ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪಗಳು ನಿಂತು ಆ ಗದೆ ಅಂಥ ಗದೆ ಅದು ವರ ಆಯುಧ ಯಾತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯಾರು ತುರಿಯ ಮೋಕ್ಷ ಪದ ವಾಸುದೇವ ಅದಕ್ಕೆ ವರ ಆಯುಧ ವರ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ತುರಿಯನಿಗೆ ವರ ಅಂತ ಹೆಸರು ವರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತುರಿಯ ವರ ಅಂದ್ರೆ ತುರಿಯ ತುರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವಿಶ್ವ ಮೊದಲನೇ ವರ ತೈಜಸ ಎರಡನೇವ ಮೂರನೇವ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಕೊನೆಯವ ವರ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ತುರಿಯ ತುರಿಯ ಅಂದ್ರು ವರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದವರು ಯಾರು ವರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತುರಿಯ ಅವನೇ ಆಯುಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದರಿಂದ ಈ ಆಯುಧಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ವರ ಆಯುಧ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗದೆ ಮಾತ್ರ ವರ ಆಯುಧ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರ ಅಲ್ಲವೇನು ಅಂತ ಮತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಗದೆ ಒಳಗಿರುವ ಭಗವದ್ ರೂಪದ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಸರಾಗಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವರ ಆಯುಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗದೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ವಾಯುದೇವರ ಗದೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಗದೆಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ದೇವರ ಗದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತು ಇರುವ ಅರೆಗಳೇನಿವೆ ಆ ಅರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ತೊಟ್ಟಿಕ್ಕುತ ಇರುವಂತ ಗದೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಯಾರ ರಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದ್ವೇಷಿಗಳ ಭಕ್ತರ ದ್ವೇಷಿಗಳ ರಕ್ತವನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೋ ಮಾಡಿದ್ದ ಪುರಾಣ ಕಾಲ ಈಗ್ಲೂ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾನ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಗದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗೂ ರಕ್ತ ಸುರಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ತೊಯ್ದ ಗದೆಯನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕಂತೆ ವಾಯುದೇವರದ್ದು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು ಇನ್ನ ಭುಜಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಚಂದ್ರಿಕಾಂತ ವದನ ದ್ವಿಜರಾಜಾಯ ಆ ವಾಯುದೇವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರದ್ದೇ ಅದ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಟಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಮೂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಟ್ಟಿ ಹಾ ಹಾ ಇದ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಂದಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಸಿಡಿ ಸಿಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಿಡಿ ಸಿಡಿ ಅದನ್ನ ತುಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮುಖ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚೂರು ನಗು ಇಲ್ಲ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಏನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತರಬಾರ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಮೂಲ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾನೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇದ್ರೆ ಹತ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಗು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರೂ ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಸದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವರಾಯರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸುಸ್ಮಿತೆಂದು ಮರವಿಂದ ಲೋಚನ ಸ್ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಮತಿ ಭದ್ರ ಭಾಷಣ ಮಧುರಾಯ ಹೇಗಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾರದ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಕೈಕಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಜೀವ ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಗೋ ಪಿಚ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಸರೆ ಬಂಗಾರದ್ದೇ ಪ್ರತಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಅಚ್ಚ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು
ಅಚ್ಚಳಿಯ ನಮ್ಮ ನಗು ಮಧ್ವರಾಗಿರದ್ದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ವಾಯುದೇವರದ್ದು ಮಂದಸ್ಮಿತ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕಾಂತ ವದನ ದ್ವಿಜರಾಜರಾಯ ಹರಿಗಣತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಇದೆ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿಜ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಾಜ ದ್ವಿಜ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಅವರ ಮುಖ ಇದೆ ತಂಪಾಗಿದೆ ಆ ತಂಪಾದ ಚಂದ್ರನಿಂದ ತಂಪು ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ವಾಯುದೇವರ ಮುಖ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ತಂಪಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರು ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖದ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ತಾನೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಂತೋಷ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖದ ಮೂಲಕ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಮುಖದ ಆ ಸಂತೋಷದ ನಗುದ ಏನಿದೆ ಆ ನಗುವಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವರವರ ತಾಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಇನ್ನ ಮಂದಸ್ಮಿತ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕಾಂತ ವದನ ದ್ವಿಜರಾಜಾಯ ದ್ವಿಜರಾಜ ಅಂತ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ವಾಯುದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಇರುವ ಮುಖ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಇರುವ ಮುಖ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಯಾರು ಕವಿಗಳು ಅಂತಿದ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅವರು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಮುಖ ಅದು ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದ್ವಿಜ ರಾಜ ಯಾರು ಇಡೀ ಜೀವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರರು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರು ಗರುಡ ಅವರನ್ನ ದ್ವಿಜ ಅಂದ್ರು ಎರಡನೇ ಜನ್ಮ ಪಡೆದದ್ದು ಪಕ್ಷಿ ಹೌದಾ ಹ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ದ್ವಿಜ ರಾಜಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದ್ವಿಜಕ್ಕೆ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಗರುಡಾದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ ವಾಯುದೇವರು ಅಂತ ಗರುಡಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರನಂತಿರುವ ಕಾಂತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೆ ಸುಂದರವಾದ ನಗುವಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಮುಖವನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ರಮಾರಮಣ ಚರಣ ಅರುಣ ಸರೋಜ ಭೃಂಗಾಯ ಜುಂಭಮಾಣ ಉತ್ತಮಾಂಗಾಯ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಪಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ತಾ ಹೋದ ವಾಯುದೇವರು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ದುಂಬಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೂರು ಯೋಜನ ದೂರ ಹರ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ದುಂಬಿಯಂತೆ ಹರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೌದು ಇವರು ದೇವರ ರಮಾರಮಣ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರುಣ ಸರೋಜ ದೇವರ ಪಾದ ಎಂಥದ್ದು ಕೆಂಪಾದ ಕಮಲ ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭೃಂಗಾಯ ತುಂಬಿಯಂತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದುಂಬಿ ಹಾರವಾಗ ನೋಡಿದ್ರ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲೇನ್ರಿ ಯಾವ ಯಾವ ಅರ್ಥ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾಕಂದ್ರು ದುಂಬಿ ಹಾರುವಾಗ ಅದರ ಮುಖ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮುಖವನ್ನ ಎತ್ತಿ 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 ಹಾರುತ್ತಂತೆ ಹಾರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚೂಡು ಕಳಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಂತೆ ಯಾವ ಹೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವ ಹೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತಂತೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಲೆ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಹಾರತಾ ಇರುವುದೇ ದುಂಬಿ ತಲೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಜುಂಭಮಾಣ ಉತ್ತಮ ಅಂಗಾಯ ತಲೆ ಇವರದು ಯಾರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎತ್ತೆ ಇರುತ್ತಂತೆ ಅದಂದ್ರು ವಾಯುದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ 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 ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ದೊಡ್ಡವರು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದೇನು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೋಡತಾರಂತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಆನಂದ ಪಡ್ತಾರಂತೆ ದೇವರಲ್ಲದ ಮಿಕ್ಕವರು ಕಾಣಿಸ
ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ತಿರೋಧ ತಿರೋಧಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸುಪ್ತಿಯಾದವು ಜೀವನ್ ಸ್ವಾಂತರ್ನಿವೇಶ್ಯ ಭಗವತ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಚೂರು ಮುಟ್ಲಿಕ್ ನೋಡಬಹುದಪ್ಪ ಕೂಡವ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂಡಬಹುದಾ ಅಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಪಾಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಆಚಾರ ಬೇಕು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರಿ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರುಜು ಪೊಂಗಲಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಶಾದನ್ಯತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯೇನ ಈಶೇತು ಅಸಾರ್ವತ್ರಿಕೇನ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯೇನ ಆಮುಕ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ವರ್ಧಮಾನೇನ ತಥೋ ವ್ಯಯೇನ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೇನ ವೇದೋಕ್ತ ಅಧಿಕ ವಿಷಯೇಣ ವೇದ ಸಂವಾದಿನ ಮಹಾಜ್ಞಾನೇನ ಶತ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮುದಿತ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇನ ಪ್ರತಿಭಾ ಅತಿ ಅತಿಶಯೇನ ಚ ಯುಕ್ತಾಯ ದೊಡ್ಡ ಪಂಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಆದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಜ್ಞಾನ ಎಂಥ ಆದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾತ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಸರ್ವತ್ರ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸರ್ವತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಸರ್ವ ವಿಷಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿದು ಅನಾಲೋಚನೆ ಅನಾಲೋ ಆಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇವರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಈಶಾತ್ ಅನ್ಯತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಈಶೇತು ಭಗವಂತನ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅಸಾರ್ವತ್ರಿಕೇನ ಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯೇನ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇವರದ್ದು ನಮ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲವಾದ ಬರುತ್ತ ನಮ್ದು ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಲ್ವಾ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಯೋಗ್ಯ ಜೀವರಾಶಿಯ ಸ್ವರೂಪಭೂತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅನಾದಿ ನಿತ್ಯ ಹೌದು ಅಲ್ವೋ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ವಾಯುದೇವರು ಕಶಾರಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನಾದಿಯಿಂದ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮೊದಲೆಂದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲೇಪಿ ಪ್ರತಿಭಾತ ಪಾರಾವರ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಿರೋಧಾನವಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಧಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಮಠದ ಕಂಬಾಲೂರು ರಾಮಚಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಸುಧಾ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತ ಅಪರೂಪದ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಧಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ತಿರೋಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪರೂಪದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ತೀರ್ಥರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲೇಪಿ ಪ್ರತಿಭಾತ ಪರಾವರಾಯ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಇವರಿಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಎಂಥ ಅದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮುಕ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ವರ್ಧಮಾನೇನ ಅಂದು ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ರಹಸ್ಯ ಏನದು ಇವರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಅವರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಯ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾರಾದಿಗಳು ನಾಶ ಆದಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಮುಕ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ವರ್ಧಮಾನೇನ ಮುಕ್ತಿ ಪರ್ಯಂತ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೇನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ನಂತರ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ನನ್ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ 
ಪ್ರಾಣನಲ್ಲಿ ಭೇದ ಎಣಿಸುವವ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಎಣಿಸಿದರೆ ಅವ ದೈತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ ಸಂಶಯ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದೇ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಪದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಭಗವಂತನ ನೋಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾಶ ಸಂಹಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚೈಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವತಾ ಕುದುರೆ ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಓಡತಾ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾಣಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತ ದೇವರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನ ಕಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಂತೆ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ದೇವರ ದರ್ಶನದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಆಧಿತ್ಯ ಪದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಅಂತ ವಾಯುದೇವರಿಗಿಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶಬ್ದ ನುಡಿದ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಜ್ಞಾನ ಆದರೆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮುಕ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ವರ್ಧಮಾನೇನ ಇವರ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಎಟಕೋದು ಅನ್ಬೋದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಥೋ ಅವ್ಯಯೇನ ವ್ಯಯೇನ ಅದು ನೀವು ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ಯಯೇನ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇದೆ ಸ್ಪಷ್ಟತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಾಯುದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಎಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ಪೂರ್ಣೇನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದೋತ್ತ ಅಧಿಕ ವಿಷಯ ಏನ ಅಂದ್ರು ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ವೇದ ಸಂವಾದಿನ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಾಯುದೇವರ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅವರು ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವೇದವನ್ನ ನೀರಿದ ಜ್ಞಾನ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದ ಪೀಠ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೇದೋಕ್ತ ಅಧಿಕ ವಿಷಯ ಅಂದರು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೇದ ಹೇಳುವ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ವೇದ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವೇದ ಸಂವಾದಿನ ಅಂದ್ರು ವೇದ ಸಂವಾದಿನ ಅಂದ್ರೇನು ಇವರು ಹೇಳುವ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ವೇದ ಸಂವಾದ ಅಲ್ಲ ವೇದ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಸಂವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಸ್ ವೇದ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾವುದು ವಾಯುದೇವರ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ವೇದ ಸಂವಾದಿನ ಮಹಾಜ್ಞಾನೇನ ಶತ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಮುದಿತ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇನ ನೂರು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮುದಿತ ಆನಂದ ಭರಿತವಾದಂಥ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನೇನ ಅಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾತಿಶಯೇನ ಚ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಭಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾದ ಹೊಳೆತ ಅದರಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡ ವಾಯುದೇವರನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕುರು ನಮಗೆ ಏನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸುಪ್ತಿಯಾದವು ಜೀವಂ ಸ್ವಾಂತರ್ ನಿವೇಶ ಭಗವತ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಜಾಗೃತ ಕಾಲ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಲ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲ ಅಂತ ಮೂರು ಈ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಜೀವ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಮೂಲೇಶನ ಪಾದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಜೀವನ ಪ್ರಕಾ
ಸ್ವಪ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ವಾಯುದೇವರು ನಂತರ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಜೀವನೊಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿ ತಾವು ಜೀವನೊಳಗೆ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಿಂದ ಈ ಜೀವನನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ನಾಮದ ಭಗವಂತನ ಹತ್ತಿರ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ಕರೆಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೀವಂ ಸ್ವ ಅಂತರ ನೈವೇಶ್ಯ ಗಿಲತಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಾಯುದೇವರು ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಜೀವನನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಂತರ ನಿವೇಶ್ಯ ಭಗವತ್ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ದೇವರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡತಾರಂತೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಏನೇನು ವಾಯುದೇವರ ಅಪರೂಪದ ರಹಸ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಗುರುಸಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಇನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ದುಃಖ ಸ್ಪೃಷ್ಟತ್ವೇ ಜೀವರನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ದುಃಖ ಸ್ಪೃಷ್ಟ ತದಸ್ಪೃಷ್ಟ ಅಂತ ದುಃಖ ಸ್ಪೃಷ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನರು ಚೇತನರು ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಸ್ಪೃಷ್ಟ ದುಃಖ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ದುಃಖದ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದವರು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ರಮ ಅವರೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟರ ಗುಂಪೆಗೆ ಬಂದರು ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಸ್ಪೃಷ್ಟರ ಗುಂಪೆಗೆ ಬಂದರು ಅವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ವಾಯುದೇವರು ಮೊದಲಾದ ಋಜುಗಣಸ್ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ದುಃಖದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅವರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳತೀರಲ್ಲ ಆ ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಂಥ ಅದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ದುಃಖ ಸ್ಪೃಷ್ಟತ್ವೇ ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಟಾಪ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಟಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಟ್ಟಾದ್ರೂ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ ಚೂರು ಕಾಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಸಾಕ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯುದೇವ ದುಃಖ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಹಾ ಆದ್ರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ದುಃಖ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ರಿ ಅಜ್ಞಾನ ದುಃಖ ಬರುತ್ತಾ ದುಃಖ ಬರಲ್ಲ ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಸರಾದರೆ ಉತ್ತರ ಅದು ಅತ್ಯಲ್ಪ ದುಃಖ ಸ್ಪೃಷ್ಟತ್ವೇ ಬಿ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧಿತಯ ಭೋಗಾಭಾವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೆ ಆ ದುಃಖದ ಭೋಗ ಇದೆಯಾ ಇವರಿಗೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ದುಃಖದ ಭೋಗ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಈ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧದಯ ಭೋಗಾಭಾವ ಯಾಕವರಿಗೆ ಭೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅನಭಿಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ರಹಿತರು ಸದಾ ಅಭಿಮಾನ ಅವರಿಗೆ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಭೋಗ ಸದಾ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಅವರವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಷ್ಟಷ್ಟಷ್ಟು ದುಃಖ ಭೋಗ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಭೋಗ ಬರಬೇಕ ಅಭಿಮಾನ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆಯಾ ಅನಭಿಮಾನ ಅಚ್ಚ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಅನುಭವಕ್ಕಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ಆ ದುಃಖ ಇದೆ ಯಾವ ದುಃಖ ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದುಃಖ ಇದೆಯಂತೆ
ಈ ದುಃಖಗಳು ಇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಸ್ಪಷ್ಟತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಸರಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸಂಪೀಡಿತಾಯ ದುಃಖ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅತ್ಯಲ್ಪ ದುಃಖ ದುಃಖ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂತ ಹೆಸರಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಪೀಡಿತ ಅಲ್ಲ ಸಂಪೀಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಸಂಪೀಡಿತ ಅಂದ್ರು ನಾವು ಬರೀ ಪೀಡಿತರಲ್ಲ ಸಂಪೀಡಿತರು ನಾವು ದುಃಖದಿಂದ ಅವರಂದ್ರು ಅಸಂಪೀಡಿತಾಯ ಅಂದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂದ್ರು ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಇರೋದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರಿಪ ವಾಯುದೇವರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರಲ್ರಿ ವಾಯುದೇವರು ಇಲ್ಲದನ್ನು ಹೊರಗಾಗ್ತಾರೆ ವಾಯುದೇವರೇ ಸರದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಟಿ ಆರ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಡೆಗಳ ಇಮ್ಮೇಟ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ 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 ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟಿ ಆರ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಯುದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ದಿನ ಬರೋ ದುಃಖ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಯುದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ವ ಗುಣ ಜ್ಞಾನಿಷು ಬಹುರೂಪೇಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಅಂದರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಾದಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಪ್ರಾರಂಭ ಕರ್ಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೂಪದಿಂದ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರಾದರೆ ವಾಯುದೇವರ ಗುಣವನ್ನ ತಿಳಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಇಂಥವರು ಇಂಥವರು ಅಂತ ತಿಳಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಾರದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವವರಿಗೂ ದುಃಖ ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದುಃಖ ಇದ್ರೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂಟದಂತೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಅಪರೂಪದ ವಿಷಯವನ್ನ ವ್ಯಾಸರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಸ್ವ ಗುಣ ಜ್ಞಾನಿಷು ಬಹುರೂಪೇಣ ಪ್ರವಿಷ್ಟಾಯ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅನೇಕ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಂಸಾರ ಈ ಸಾಗರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಡತಕ್ಕಂಥ ವಾಯುದೇವರ ಅಪರೂಪದ ಜ್ಞಾನದು ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಮೂರ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವ್ಯಾಸರಾಯರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು ಪೂರ್ಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದಿನಾಗೂ ಅದನ್ನ ನೆನೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಾಮಿ ವಾರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೆನೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ವಾಯುದೇವರ ಗುಣಗಳು ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಇವೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಸತತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಇದನ್ನು ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ಅಂತಾರೆ ಅಂಥ ವಿಶೇಷ ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾದರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ತಸ್ಯ ಪುತ್ರ ಚತ್ವಾರ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶುಪುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅವರು ಎಂಥವರು ಪರಮಾದ್ಭುತ ಅಂತ ಹೇಳತ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದೋ ಭೂರ್ ಮಹಾನ್ ಸ್ತೇಷ ಗುಣೈಹಿ ಮಹದುಪಾಸಕ ಭಗವಂತನ ಮತ್ತು ವಾಯುದೇವರ ವಿಶೇಷ ಗುಣೋಪಾಸಕರವರು ಅಂತ ನಾರದರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾವಿಷ್ಟು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರಾತ ಸಂಕಲ್ಪ ಗದ್ದದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಗುಣಗಳ ವಾಯುದೇವರ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಹಾರ ಕೊಡೋಣ ನೀವು ಕೊಡೋಣ ನಾವು ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗಲ್ಲ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಇಟಕಲ್ಲ ಅದು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ ಆ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದರು ಇದು ನಾನು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ವಾಯುದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂಥ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವವರ ಪಂಗಡ ನಮ್ಮದ
ದೊಡ್ಡವರ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವುದು ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸನೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮುನಿತ್ರಯ ಮುದಾಕೃತಂ ಅಂತ ಯಾರು ಮುನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುನಿ ಮಧ್ವ ಮುನಿ ಜಯ ಮುನಿ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿ ಅಂತ ಮುನಿತ್ರಯವನ್ನ ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಇಂಥ ಗ್ರಂಥ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಅಪರೂಪದ ತಾಕತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ವಾಯುದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಶೇಷದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಂದ್ರದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ತಪಶಕ್ತಿ ನಾರದರ ಕೃಪಾಬಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೂತಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಂಥ ಅಪರೂಪ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಅಲ್ಲ ಸಂಶಯ ಬಂದರೂ ಸರಿ ಏನಂತ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳು ಏನಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಗಳೇನಲ್ಲ ಸೋಮನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ಆ ಸಂಶಯದ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದವರೇ ನನ್ನ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುನಿತ್ರಯ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇವರ ಅಪೂರ್ವರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಯಾರು ಎಂದು ಕೈ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದೀತು ಕಲಿ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಏನಿದರಿ ಆ ವ್ಯಾಸತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊಮ್ಮನೆ ಅಂತ ಬರಬಹುದು ಇನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಸನಾದರ ಗ್ರಂಥ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಧಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗ್ರಂಥ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲ ಇದು ಧಟ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮುಂದೆ ಉಪಯೋಗ ಆದರೆ ಆದ್ರೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟರೇನು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇಂಥದ್ದು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನ ಮೂಲಶಃ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವ ಅಪರೂಪದ ದಿಗ್ಗಂತಿಗಳೇ ಬಂದರು ವಿಜಯೇಂದ್ರನಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಬಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಂಥ ರತ್ನಗಳು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಬಳಗುವ ರತ್ನಗಳು ನೋಡುವ ತಾಕತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳಗಳಂತಹ ನಾವು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಆ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಎಂದಾದರೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಎಂದಾದರೂ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದರೆ ಮೂಲಶಃ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವ ಗುಂಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂಥವರ ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕುವ ಗುಂಪು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಎಂದೋ ತಯಾರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾರು ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ನಾನಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೂ ಏನೇನೋ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬಹುದು ಹೌದು ತಾನೆ ಬಹಳ ಜನ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರು ಒಬ್ಬರಂದ್ರು ನ್ಯಾಯಾಮೃತದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಬಂತು ತರ್ಕತಾಂಡವದಿಂದ ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಂತ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಂದರೆ ಆ ಇಡೀ ಸಂಶಯದ ತಲೆಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸುವ ಪಡೆಯೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಳೆದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಶಯ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಮೇಲಿನವರ ಕಳೆದೆ ಬಂದು ಆ ಸಂಶಯ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಲೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮೇಲಿನವರು ಕಳೆದೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಲಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಪಂಗಡದವರೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಗಳು ದೇವತೆಗಳು ಬಾರದೇ ನೈ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಅಪರೂಪದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಆ ವಿಶೇಷ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆ ಸಂಶಯಗಳ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಅವರ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರೂಪದ ಎಚ್
ಸರಿಯಾದ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಭಾವನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಅವರ ಮುಂದೆ ಮಾಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮಿತಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟ ಸಮಿತಿ ಹೌದು ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಇಡುತ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನ ಬೀಳುವಂತವರನ್ನ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸುವವರಿಗೂ ಮಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಪರೂಪದ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಲಿ ಭಗವಂತ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಪ್ರಾಚಿ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜ ಗುರು ಸಾರ್ವಭೌಮರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಪ್ತಾಹದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ಗ್ರಾಂಥಿಕವಾಗಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನೋಡುವವರು ಬೇರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪರಕೀಯರಾಗಲಿ ಪರಮತದವರಾಗಲಿ ನೋಡೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹಿಡತಕ್ಕಂಥವರು ಕೇವಲ ಅವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಪಡೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರಂಥವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು ಇದ್ರು ಹೋದ್ರು ಆ ರೀತಿ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಜರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ವ್ಯಾಸ ಬಾದಿರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗುಣವನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಗುಣದಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಿಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏಳು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ರಾಣದೇವರುಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಸುತ್ತಗಲಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣದೇವರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ವೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರು ಆ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಸಂವಿಧಾನ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇಂಥ ಮಟ್ಟದ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಆ ಚರಿತ್ರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ವರ್ಣನೆ ಅದು ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಸಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಂದ ರಚಿತವಾದಂತಹ ಈ ಪ್ರಾಣದೇವರ ಅಗತ್ಯ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಸ್ತು ನಾಳೆ ಈ